ஓம் சாந்தி எல்லா ஆத்மாக்களும் ஜாலியாக சந்தோஷமாக இருக்கீங்களா அப்பாவோட முரளி கேட்டுட்டு அப்பாவினோட அந்த முரளியின் வார்த்தைகளை கிரகிச்சு கிரகிச்சு துக்கம் அப்படிங்கிற விஷயத்த அனுபவம் செய்யாமல் சுகத்தோட உச்சத்தில் துள்ளி குதிச்சுட்டு இருக்கீங்களா ஒவ்வொருத்தரும் அந்த சந்தோஷத்துலேயே இருங்க ஓகே இப்போது இப்போ என்ன டாபிக் அப்படின்னா இந்த டாப்பிக்கை பற்றி பேசுகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் முன்னாடி ஒரு ஆடியோவில் சொல்லியிருப்பேன் ஸோ ஞானம் எல்லாத்துக்கும் எப்படி போய் சேருது கடைசியில் அப்படிங்கிற விஷயத்தை பற்றி தான் சொல்கிறேன் அது வந்து செய்வினின் மூலியமாக சொல்லி சொல்லியிருப்பேன் ஸோ அது எப்படி சேருது அப்படின்னு சொல்லி நான் ஆடியோலாம் தெளிவாக சொல்கிறேன் ஸோ என்ன பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஆக்சுவலாக வந்து நிறையா பேர் நிறைய பிரம்மகுமாரிகளாக இருக்கிற இருப்பாங்க தமிழ்நாட்டில் பெரும்பாலும் தமிழ்நாட்டில் மட்டும் இல்லை நிறைய இடங்கள் ஸோ இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அதிகம் பேர் இருப்பாங்க ஸோ அவங்க அவங்கக்கிட்ட வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து செய்வனை விஷயங்கள் ஸோ செய்வனை மூலியமாக இருக்காங்க இல்லைங்களா ஸோ உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நானே கூட இருக்கலாம் ஸோ என்ன அப்படின்னா அந்த செய்வனை இருக்கக்கூடிய ஆத்மாக்கள் வந்து அப்பாவுடைய ஞானம் எடுத்து அதில் இருக்காங்க அப்படின்னா வந்து என்ன என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து செய்வனை அப்படின்னாலே வந்து நமக்குள்ள ஒரு ஹிட்டன் ஹால் ஸோ கருப்பு ஆடுன்னு சொல்லி ரோபோவில் நம்ம ரஜினிகாந்த் படத்தில் வந்திருக்கும் இல்லைங்களா ஸோ கருப்பாடுன்னு ஸோ உண்மையான கருப்பாடு வந்து அதுதான் ஸோ அந்த செய்வினை தான் வந்து உண்மையான கருப்பாடு அண்ட் ஆல்சோ வந்து நான் இன்னொரு ஆடியோவில் கூட சொல்லியிருப்பேன் ஸோ மருந்துனா என்ன அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பேன் ஸோ அதெல்லாம் வந்து இந்த டைமில் தான் வந்து எப்படி அந்த ஞானம் போய் சேர்றதுக்கு அது உதவியாக எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து இந்த ஆடியோவில் நான் சொல்கிறேன் ஸோ செய்வினைனா என்னென்னா வந்து நம்மளை கவனிக்கக்கூடிய விஷயங்கள் அது வந்து மாயா பவர்ஃபுல் மாயா சக்திகளை கொண்ட மாயா ஸோ மற்ற இடத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் மாயா ஸோ என்ன ஆகுன்னா நம்ம வந்து அப்பாவோட ஞானத்தை எடுத்துகிட்ருக்கோம் நம்ம கேட்குறோம் பார்க்குறோம் படிக்கிறோம் இது எல்லாமே வந்து அது நம்ம செய்வனை இருக்கு இல்லைங்களா அதுவும் கேட்கும் நாம் என்னென்னலாம் கேட்குறோமோ அதுவும் கேட்கும் ஸோ கம்ப்யூட்டரில் வைரஸோ அல்லது ஹிட்டன் அப்ளிகேஷன் டிரான்ஸ்மிட் ஆகி இருந்தால் நம்மளோட இதை வந்து எப்படி நமக்கே தெரியாமல் எடுத்துகிட்டு போகுது ஸோ ஒரு வீட்டில் ஹிட்டன் கேமரா வச்சு பார்க்குறாங்கன்னா என்ன நடக்குன்னு தெரியும் இல்லைங்களா ஸோ அதே மாதிரி தான் இதுவும் ஹைடின் ஹைடின் பீப்புள் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைவனை இந்த உடம்புல மருந்துன்னு சொல்கிற இல்லைங்களா ஸோ மருந்து இந்த வீட்டுக்குள்ள இந்த குட்டி சாத்தான் இதெல்லாம் இருக்குது இல்லைங்களா இதெல்லாம் வந்து மாயாவோட ஒரு பிரதிநிதிகள் ஸோ விஷயங்கள் டிரான்ஸ்மிட் பண்ணக்கூடியவங்க அந்த ஆல்சோ பார்த்தீங்கன்னா மாயையில் சிக்கி இருக்கிறாங்கன்னு சொல்கிற இல்லைங்களா ஸோ அவங்களுக்கு வந்து இப்போ நம்ம அந்த செய்வனை இருக்கக்கூடிய பர்சன் வந்து ஞானம் படிக்கிற அப்போ உடம்பு முறையில் கேட்டுகிட்டே இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து என்ன ஆகுன்னா அந்த உடம்பு இருக்கிற மருந்தின் மூலியமாகவும் இந்த செய்வனையின் மூலியமாகவும் வந்து என்ன ஆகுன்னா ஹோல் ஹோல் பீப்புளுக்கும் டிரான்ஸ்மிட் ஆகிட்டே தான் இருக்கும் போயிட்டே தான் இருக்கும் நம்ம படிக்கிறது பார்க்கறது அப்படிங்கிற விஷயமெல்லாம் தான் அவங்களுக்கும் போகும் ஸோ ஒருத்தருக்கு தடை ஏன் வருது அப்படின்னா இதுதான் தடை ஏன் வருது அப்படின்னு இதுதான் ஸோ ஆக்சுவலாக வந்து நான் அதை எப்படி டெஸ்ட் பண்ணேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்குள்ளே மருந்து இருக்குதுன்னு தெரியும் அப்பாவோட சக்தி எடுத்துக்கிட்டதாலாம் அதெல்லாம் எதுவுமே பழிக்கிறது இல்லை ஒரு பர்சன்ட் கூட பழிக்காது கம்முன்னு தான் இருக்கும் ஆனால் வந்து நாம் என்னென்ன பார்க்குறோம் கேட்குறோம் படிக்கிறோம் ஸோ அப்பாவோட சேவை என்னென்னலாம் செய்கிறோமோ அதை வந்து அப்படியே நமக்கு எதிராக வந்து அவங்களுடைய பீப்புள்ஸ் அதாவது மாயையில் மாயால் சிக்கியிருக்காங்கள்ல அவங்களுக்கு வந்து இதை டிரான்ஸ்மிட் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் ஸோ இது எப்படி நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து நான் நான் செக் பண்ணது செக் பண்ணி எப்படி கண்டுபிடிச்சேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இப்போ வந்து டேட் பார்த்து இன்றைக்கி தீபாவளி ஒரு ஃபோர் வீக்ஸ் ஆ ஒரு வாரம் நாலு நாள் இருக்குங்க ஒரு பதினோரு நாள் இருக்குன்னு வைங்க பதினோரு நாளுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து அப்பா முரளி பட் முரளியில் வந்து வந்திருந்தது ஸோ ஆசிர்வாதங்கள் பெற வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி முரளியில் வந்திருந்தது கரெக்டாக ஆ ஆசீர்வாதங்களை பெற வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தாய் தந்தையரிடமிருந்து ஆசீர்வாதங்கள் பெற வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி வந்திருக்கும் ஸோ அந்த நான் முரளியை முழுசாக படித்தேன் ஸோ முரளியை முழுசாக படிச்சுட்டு அன்றைக்கி நான் முரளியை வந்து அந்த டைம் மூணு நாள் மூணு டைம் படிக்கிறேன் ஸோ காலையில் அமிர்த வேலையிலேயே வந்து 
எனக்கு அமைந்த வேலை பார்த்தீங்கன்னா நைட் ஒரு மணி ஆக்சுவலாக வந்து நைட் நான் தூங்கினேன் ஒரு பத்து மணிக்கே தான் தூங்குவேன் ஸோ பத்து மணிக்கே தூங்கினாலும் எனக்கு ஒரு மணிக்கெல்லாம் வந்து விழிச்சிடும் தூக்கமெல்லாம் எனக்கு அதிகமாக வராது நான் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் முன்னிலையில் தான் இருக்கேன் நான் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மணிக்கே வந்துருக்கு ஸோ நான் சக்தி எடுத்துகிட்ருக்கேன் அண்ட் ஆல்சோ பார்த்தீங்கன்னா நாலு மணிக்கெல்லாம் முடி ஒரு மணிக்கே படிச்சிருவேன் ஸோ ரிப்பீட் பண்ணிகிட்டே இருப்பேன் ஸோ அதையே வந்து ரிப்பீட் பண்ணி போட்டு கேட்டுகிட்டே இருப்பேன் ஸோ அன்றைக்கி என்ன நடந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த முரளி ஆசிர்வாதம் அப்படிங்கிற இதை வந்து முரளியில் வந்திருந்தது அந்த ஆசிர்வாதம்னா நம்ம வந்து என்ன சொல்கிறது நல்ல ஆசிர்வாதங்கள் இல்லைங்களா அதுதானே கேட்கணும் ஸோ அந்த நல்ல ஆசிர்வாதம் தான் வந்து எல்லாத்துக்கிட்டேயும் வாங்கணும் நாம் வந்து நம்ம அம்மா அப்பா அப்பா கிட்டே வாங்குவோம் இல்லைங்களா ஸோ அந்த ஆசிர்வாதம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எங்கள் வீட்டில் எப்படி கிடச்சதுன்னா என்னென்ன வார்த்தைகள் என்னென்ன வார்த்தைகள் கேட்கக்கூடாதோ அதெல்லாம் எங்கள் வீட்டில் எங்கள் அம்மாவும் அப்பாவும் என்னை அப்படி திட்டுனாங்க அது சம்ஸ்காரம் பதிஞ்சிடும் இல்லை ஸோ சமஸ்காரத்தில் வந்து தப்பான விஷயத்த பதிக்கிறதும் அதனோட வேலை நாம் முறையில் என்ன கேட்குறோமோ அதை வந்து ஆப்போசிட்டாக செய்கிறது தான் வந்து மாயாவின் வேலை அது யாரை பயன்படுத்தணும்னா நம்மளோட அஜானி ஆத்மாக்கள் அதாவது நம்மளோட தாய் தந்தையர்கிட்டயே வந்து அதை செய்ய வைக்கும் தாய் தந்தையர்கிட்டயே செய்ய வைக்கும் எனக்கு வந்து அன்றைக்கி பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து அந்த நான் வந்து அதை அதை தான் வந்து நான் அப்போ தடை வந்துட்டு இருக்கு அப்படிங்கிற விஷயம் எனக்கு தெரியும் ஆனால் அந்த தடை எப்படி நான் கண்டுபிடிச்சேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இப்படி தான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஸோ தடை ஏன் வருது அது என்ன தடை எதன் மீதான தடைன்னு பார்த்தீங்கன்னா முரளி அந்த சேவை செய்ய விடாமை செய்யக்கூடிய தடை தான் வந்து அது ஸோ அந்த ஆசிர்வாதம் அப்படிங்கிற முசுல் முரளியில் வந்த விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து சாபமாக வந்தது ஸோ எல்லாத்துக்கிட்டையும் ஆசிர்வாதம் பெற்றவங்ககிட்ட ஆசிர்வாதம் வாங்கணும் ஆசிர்வாதம்னா என்னங்க அப்பா அதனுடைய படிப்பு படித்து அதனுடைய ஆஸ்தியை நம்ம வாங்குகிறோம் அதுதான் ஆசிர்வாதம் ஸோ அது ஆஸ்தின்னு சொல்லுவோம் ஸோ எங்கள் வீட்டில் வந்து எங்கள் வீட்டில் வந்து எங்கள் அப்பா அம்மா லவிக்க தாய் தந்தை பார்த்தீங்கன்னா அப்படின்னா வந்து திட்டு என்ன சொல்கிறது சம்மந்தமே இல்லை ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து நான் ஒரு மணி நேரம் வீட்டுக்குள்ளே இருந்தேன் ஸோ எட்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து எட்டு மணிக்கு வேலை சைடாக உள்ள உள்ளே வந்துடுறேன் ஸோ அந்த நான் அன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆறு மணி நேரம் லேட் ஆச்சு ஸோ லேட்டானதை வந்து அந்த மாய சாதகமாக பயன்படுத்தி நீ எல்லாம் இங்கே உருப்பட போகிற நல்லா இருக்க மாட்டேன் நாசமாக போயிடுவேன் அப்படின்னு தான் பெற்றவங்க வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ சொல்ல வைக்கிது மாயம் ஸோ அப்போ தான் வந்து நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஸோ நாம் என்ன முறையில் படிக்கிறோமோ அதை ஆப்போசிட்டாக செய்ய வேண்டிய வேலை தான் வந்து மாயா பண்ணும் ஸோ மாயா என்ன ஆகுது அப்படின்னா வந்து நம்ம பேசுகிறது இந்த செய்வனையின் மூலியமாகவும் அந்த மருதின் மூலியமாகவும் ட்ரான்ஸ்மிட் ஆகுது அவங்களுக்கு மாயா வந்து நம்ம உள்ள தெரிஞ்சுக்கிட்டு அது என்ன பண்ணுதுன்னா வந்து அவங்களோட பீப்புளுக்கு வந்து அதை பயன் நம்ம சொல்கிறது அவங்களுக்கு அப்படியே கேட்கும் நம்ம என்ன பேசுகிறோமோ நம்ம என்ன பண்ணுறோமோ அது வந்து அப்படியே கேட்கும் ஏன்னா வந்து என்னோட உடம்புல வந்து மருந்து இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா வந்து நான் அவங்க வந்து கம்பெனிக்குள்ளே இருக்காங்க ஸோ கம்பெனியில் வந்து வேலை செய்கிற இதில் உள்ளே இருக்காங்க நான் வந்து என்னோட செல்ல வந்து எடுத்து அதாவது என் செல்ல வந்து பிடிங்க வச்சுட்டாங்க ஆக்சுவலாக வந்து அன்றைக்கி இப்போ படித்த அன்றைக்கி வந்து பிடிங்க வச்சுட்டாங்க ஸோ நான் என்ன பண்ணேன்னா பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே வச்சுட்டு அந்த ஏதாவது நடந்துருச்சு அதெல்லாம் பிடிங்க வச்சு திட்டிட்டாங்க ஸோ திட்டு பயங்கரமாக திட்டெல்லாம் நடந்தது நான் எனக்கு அது உள்ளே போகல அதனோட வேலையை அது பண்ணிடுச்சு ஆனால் வந்து நான் அந்த டைமில் என்ன பண்ணிருந்தேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்பா கிட்டே வந்து மொத்த பொறுப்பையும் ஒப்படைச்சிட்டேன் அதாவது வந்து எல்லாமே என்னோடய உடல் இது அத்தனை அப்பா கிட்டே ஒப்படைச்சி புத்தியை மட்டும் என்னோடய ஸ்பேஸில் எடுத்துக்கிட்டேன் ஏன்னா அப்பா புத்தியை டச் பண்ணாருனா நான் என்ன செய்யணும் அப்படிங்கிற வந்து அப்பா டச் பண்ணுவார் ஸோ அவங்க திட்ட வார்த்தைகளெல்லாம் வந்து உள்ளே போகக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக சமஸ்காரம் மனம் மொத்தத்தையும் வந்து நான் அப்பா கிட்டே கொடுத்துட்டேன் ஸோ என்ன காது கேட்டாலும் வந்து சமஸ்காரத்தில் பதியாத மாதிரி நான் அப்பா கிட்டே கொடுத்துட்டேன் ஸோ புத்தி மட்டும்தான் என்னோடய கட்டுப்பாட்டில் இருக்கிற மாதிரி நான் வச்சேன் அதை வந்து அப்பா கிட்டே மொத்தமாக இது பண்ணதால் வந்து அது எனக்கு ஃபீல் தெரியல எத்தனை வந்து அங்கே போய் திட்டுறது திட்டிட்டாங்க ஏன்னா ஆசிர்வாதம்னு அப்படி தான் எனக்கு கொடுக்கும் மாயாவோட ஆசிர்வாதமே அதுதானே ஸோ அப்பாவோட ஆசிர்வாதம் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா இது இந்த மாயை வந்து அன்னைக்கு பண்ணோம் ஸோ அன்னைக்கு தான் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற விஷயம் ட்ரான்ஸ்மிட் ஆகிட்டுருக்கு ஸோ அது யார் பார்த்தீங்கன்னா ஹோல் பீப்புள்ஸுக்கும் ட்ரான்ஸ்மிட் ஆகுது வீட்ட
அப்படின்னு சொல்லிட்டு புத்தியில் அழகாக எனக்கு டச் பண்ணி விட்டார் ஸோ நான் அதை என் சாதகமாக பயன்படுத்திட்டேன் ஸோ மருந்து வச்சா இப்படி ஒரு நல்ல விஷயம் போகுதா அப்படின்னு கூட நான் அதை இது பண்ணேன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா வந்து அதுவும் கூட ஒரு சாதகமாக தான் இருக்குது ஸோ பாதிப்பு வந்து செஞ்சவங்களுக்கு போய் தான் தெரியும் இருந்தாலும் அந்த பாதிப்பு மூலிமா நம்ம ஒரு ந நம்மளால் ஒரு நல்லது நடக்குது இந்த செய்வனை மூலிமே பார்த்திங்கன்னா செய்வனை மருந்து மூலிமாவே வந்து பாதிப்பாக போகுது அவங்க அந்த டைமில் தப்பு பண்ணாலும் வந்து அந்த ஞானம் வந்து அப்படி போகுது ஸோ இப்படி தான் வந்து எல்லா பக்கம் போகுது ஒன்றும் பார்த்திங்கன்னா வந்து கோயிலில் அந்த கோயிலில் போய் சாமி கேட்குறாங்க இல்லைங்களா ஸோ அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து அவங்களுக்கும் போகுது ஏன்னா அதுவும் முரளி தான் அந்த முரளி அந்த ஞானத்தை வந்து உடல் ரீதியாக வந்து இப்போது கன்வெர்ட் பண்ணி சொன்னோம் அப்படின்னா வந்து கோயிலில் சொல்கிற விஷயங்கள் தான் உண்மையாக இருமை ஏன்னா எப்படின்னா ஆட்டை வெட்டணும்பாங்க ஆனால் இவங்க தப்பாக இந்த ஆட்டை வெட்டிகிட்ருக்காங்க ஸோ ஆடுனா ஆடு மனதை வெட்டணும் இல்லையா ஸோ அதுதான் கோயிலில் சொல்கிற ஆடு கருப்பாடை வெட்டுன்னா கருப்பினால் அகப்பட்டுருக்கக்கூடிய ஆடு மாயைகளால் அகப் நம்மளோட மனசு ஆடிட்டுருக்குங்கள அதை வந்து நிறுத்தணும் நிறுத்தணும் நிறுத்தணுங்கிறத வெட்டணும் புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க அது தமிழர்களுடைய மொழி ப்ராப்ளம் என்ன பண்ணுறது எல்லா பக்கம் தான் போயிட்டு இருக்கு ஸோ அந்த மாதிரி தான் வந்து எல்லா பக்கமும் இந்த சாமி மூலியமாகவும் போகுது அண்ட் ஆல்சோ நாம பரப்புற விஷயங்கள் மூலியமாகவும் போகுது முக்காவாசி விஷயங்கள் இந்த செய்வினை மாந்திரிகம் மூலியமாக தான் அதிகமாக போகுது ஸோ இப்போ நம்ம சொல்கிறதெல்லாம் உங்களுக்கு புரிய ஏன் மாலை கட்டுப்பாட்டில் இருக்கிறதால ஞானம் போகும் நம்ம படிக்க என்ன படிக்கிறோமோ என்ன பார்க்குறோமோ நம்ம என்ன செய்கிறோமோ எல்லாமே அவங்களுக்கு போகும் ஏன்னா நான் ஒவ்வொரு நாளும் இதை நோட் பண்ணுறேன் ஏன்னா வந்து நான் முரளியில் வந்து அப்பா முக்கியமான விஷயங்கள்லாம் சொல்லும்போது பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு எதிராக தான் நடக்குது ஒவ்வொரு செயலும் எதிராக நடக்குது ஸோ வீட்டை விட்டு வெளியே நான் போய் சேவை செய்யணும் அப்படின்னு நான் ஆக்சுவலாக வந்து ஆடியோ பதிவு பண்ணுறதுக்கு நான் வெளியே வரும்போது கரெக்டாக என்ன பண்ணுறாங்கன்னு எங்கள் அம்மா அப்பாவுக்கு ஃபோன் பண்ணணும் ஃபோன் பண்ணு அப்படிங்கிறாங்க அப்படிங்கிறாங்க ஸோ ஃபோன் பண்ணிவிட்டு வந்து மறுபடியும் ஃபோன் பண்ணுறதுக்கு கொடுத்துட்டு மறுபடியும் வந்து என்ன பண்ணுவேன் பார்த்தீங்கன்னா பதிவு பண்ணுறதுக்கு வருவேன் அப்போ என்ன பண்ணணும் என்ன பண்ணணும் பார்க்குன்னா வா கோயிலுக்கு போக வா அப்படின்னு சொல்லி கூட்டுவோம் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு விஷயம் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் இழுக்கிறாங்க அதாவது சம்மந்தம் இருக்காது ஸோ அதுக்கு முக்கியத்துவம் ஸோ நம்மளை மாற்றக்கூடிய விஷயங்கள் ஸோ அதை செய்ய விடாமல் பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள் இது பெரும்பாலும் யாருக்கு நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து குடும்பத்தில் இருக்காங்க இல்லைங்களா ஸோ மாத்தாஸு பிரதர்ஸு சிஸ்டர்ஸு ஸோ மகன் அப்படி குடும்பத்தில் குடும்ப வலையில் இருக்காங்க இல்லைங்களா ஸோ அவங்களுக்கு தான் வந்து இது என்ன சொல்கிறது பிக் சேலஞ்சே அவங்க தான் ஸோ இதை எப்படி எதிர்க்கிறாங்க அப்படிங்கிற விஷயம் தான் என் வீட்டில் பயங்கரமாக நடக்குது ஸோ அப்பாவோட முரளையை வந்து ஒவ்வொரு செகண்டும் நான் ஒவ்வொரு செகண்டும் அடித்து திம்சம் பண்ணி வந்து விளக்கி விட்டு கொடுத்துட்ருக்கேன் இப்போ நான் வீட்டில் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து எந்த விஷயத்தையும் நான் பண்ணுறதே இல்லை சேவனை பார்த்திங்கன்னா அந்த ஆடியோவில் பதிவு பண்ணுறது மட்டும்தான் மற்றபடி நான் மனசாக சேவை தான் பண்ணுறேன் என்னால் வெளியே போக முடியல ஆனால் வந்து என்னென்னலாம் பண்ணணும் அப்படிங்கிற விஷயத்த வந்து நான் எனக்கு டைம் கிடைக்கும்போது வந்து அதாவது எனக்கு உண்டான இது சேவை எப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா என்னுடைய மேரேஜ் ஸ்டார்டிங் ஆனால் தான் வந்து என்னால் சேவையை பண்ண முடியும் ஏன்னா குடும்பத்தை விட்டு விலகணும் விலகி தான் வந்து இதை செய்ய முடியும் இருந்து இருந்துகிட்டே இருந்தோன்னா வந்து தடை எச்சா வந்துகிட்டே தான் இருக்கும் ஸோ கடைசி வரைக்கும் சேவை பண்ண முடியாது ஸோ முழுசாக பண்ண முடியாமல் போயிடும் இல்லையா மூணு விதமாகவும் சேவை பண்ணணும் ஞான மார்க்கமாகவும் பண்ணணும் ஒளி உடலின் மூலியமாகவும் தூளம் மூலியமாகவும் பண்ணணும் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரெண்டு விஷயம் ஒன்று என்ன ஒன்று ஆரம்பத்துலேருந்து பண்ணிகிட்ருக்கேன் மனசாக சேவை தான் ஆரம்பத்துலேருந்து பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஆடியோவே பார்த்திங்கன்னா வந்து இப்போ போட ஆரம்பிச்சிருக்கேன் ஏன்னா இன்னும் முரளி ஆடியோ கூட என்னால் போட முடியல ஏன்னா டைமிங் அவ்வளோ டியூரேஷன் எடுக்கும் அந்த அந்த டைமிங் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எனக்கு இங்கே கிடைக்கிறதே இல்லை ஸோ நான் தனியாக தான் வந்து பேசிகிட்டு இருக்கேன் இது கூட அவங்க வீட்டில் இல்லை அதனால வந்து எனக்கு நான் சாதகமாக பயன்படுத்தி பேசுகிறேன் ஸோ இப்படி தான் வந்து டிரான்ஸ்மிட் ஆகுது ஸோ இதெல்லாம் வந்து கடைசியில் அவங்களுக்கு எப்படி இப்போ போயிடும் இப்போ அப்பா சொல்கிற எல்லா விஷயமே எல்லா மக்களுக்கும் போகும் நீங்கள் ஒவ்வொரு இடத்துக்கு ஒரு விஷயம் பார்த்து போகிறீங்க நீங்கள் சொல்கிறதுக்கு போகிறீங்க அப்படின்னா வந்து நீங்கள் டெஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள் ஆசிர்வாதங்கிறது இது வருகிற முறையில் வருது அப்படின்னா வந்துச்சு அப்படின்னா வந்து வீட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த பிரதர் சிஸ்டர்ஸ் இந்த ஆடியோ கேட்குறீங்கன்னா டெஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள் அன்றைக்கி ஆப்போசிட்டாக வீட்டில் நடக்குதுன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் அவங்களோட முரளி அவங்ககிட்ட போகுதுன்னு அர்த்தம் ஸோ தடைன்னா வந்து இது
நம்மளோட முரளி வந்து எல்லா கிட்டக்கிட்டையும் போகணும் ஆனால் மாயா வந்து என்ன பண்ணுவான்னா முரளி போக விடாமல் அதை அங்கேயே தடுக்கணும் அதுதான் ஸோ ஒவ்வொருத்தருக்கு வந்து வெளியே போய் பண்ண முடியல வீட்டை விட்டு வெளியே போய் பண்ண முடியல அப்படின்னாலாம் வந்து வேலை செய்ய நினைக்காதீங்க உங்களுடைய முயற்சியை மட்டும் இல்லை எல்லா விஷயத்திலும் இதை பரப்பரப்பு உண்டான இதை புஷ் பண்ணிகிட்டே இருங்க ஏன்னா வந்து புஷ் பண்ணும்போது அந்த அதிர்வலைகள் வந்து இவங்களை தாக்கிட்டே தான் இருக்கும் அது கண்டிப்பாக வந்து ஒரு சமயத்தில் வந்து என்ன ஆயிடும்னா ஞானம் போகும் நீங்கள் சொல்லலை அப்படின்னா கூட அவங்களுக்கு இந்த சொல்லலை அப்படின்னெல்லாம் நினைக்காதீங்க போயிட்டு தான் இருக்கும் ஒரு நம்மளை விட அதுக்கு பயங்கரமான பவர்ஃபுல் நம்ம மூலியமாக அது எடுத்துக்குது நம்ம உடம்புல அந்த செய்வினா இதெல்லாம் இருக்குது இல்லைங்களா ஸோ அது மூலியமாக வந்து இந்த முரளிய மாயாவோட பீப்புள்ஸ்க்கு டிரான்ஸ்மிட் பண்ணி ஏன்னா ஒரு விஷயம் என்னென்னு தெரிஞ்சால் தான் அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக பேச முடியும் இல்லையா ஒரு விஷயம் வந்து என்னென்னு தெரிஞ்சால் தான் அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக பேச முடியும் ஸோ அது உதாரணம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா கோர்ட்டில் வக்கீல் வச்சுருக்கா இல்லைங்களா ஸோ கேஸ் என்னன்னு தெரிஞ்சால் தான் அதுக்கு எப்படி முறியடிக்கிறதுங்கிற விஷயம் தெரியும் அதே மாதிரி தான் இதுவும் ஸோ நாம் கேட்குற முரளியை வந்து அது கரெக்டாக அப்சர்வ் பண்ணி அதுக்கு ஆப்போசிட்டான விஷயம் என்ன அப்படிங்கிறது தான் வந்து இந்த குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் அண்ட் ஆல்சோ பார்த்தீங்கன்னா சமுதாயத்துலேயும் அப்படி தான் நடக்கும் இது குடும்பத்தில் தான் தடுக்கும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் கிடையாது குடும்பத்தில் நடக்கிறது தான் சமுதாயத்துலேயும் வரும் சமுதாய மக்களால் வர்றது ஸோ பார்த்தீங்கன்னா வந்து பிரம்மாகுமாரிகள் தவிர்த்து மற்ற எல்லாத்துக்கிட்டையும் வந்து புரிஞ்சிக்க முடியல ஸோ நீங்கள் அப்பாவோட ஞானத்தை சொல்கிறீங்கன்னா அவங்க வந்து என்ன சொல்லுவாங்க அதுக்கு மேலே இருக்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க நாம் நம்புகிற மாதிரி அவங்க சொல்லுவாங்க என்னென்னா அது அப்படி பண்ணுது மாயை அப்படி பண்ணுது அவங்கள வந்து தடுக்குது ஸோ முரளியும் கேட்டுக்கிட்டு அவங்களையும் அதை உள்ள வேறு வந்து தடுக்குது மாயை பண்ணுது ஸோ இப்படி தான் வந்து எல்லா பக்கமும் டிரான்ஸ்மிட் ஆகிட்டுருக்கு ஸோ நீங்கள் இன்னொரு விஷயம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து நான் டிரான்ஸ்மிட் பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா வந்து என்னோடய மூலிமா டிரான்ஸ்மிட் ஆகிட்டுருக்கு அது எப்படின்னு எனக்கு தெரியல ஏன்னா இன்னொரு வினையும் எங்கள் வீட்டில் இருக்குது ஸோ அதை நான் அக்கியூரட்டாக கண்டுபிடிச்சி ஆக்சுவலாக வந்து எனக்கு இப்போது மாயாவே வந்து கண்ணு தெரிய ஆரம்பித்ததால் வந்து என்னுடைய மூமெண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பும் நான் வந்து ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பும் வந்து பார்த்து தான் எடுத்து வச்சுட்ருக்கேன் அவசரப்பட்டாலாம் எடுத்து வைக்கல ஸோ மேரேஜ் வரைக்கும் நான் கொஞ்சம் சைலண்ட்டாக தான் இருக்கணும் ஸோ மேரேஜே பார்த்தீங்கன்னா அப்பா வந்து ஒரு தேவதை தான் கொடுக்குற அப்படின்னு சொல்லி தேவதை ஆத்மா தான் உனக்கு வரும் அதுக்கும் வந்து வினை இருக்கு நீ எடுத்து கொடுத்து அதுக்கு நிச்சயம் பற்றி வர வைக்கணும்னு எனக்கு அப்பா டச் பண்ணியிருக்காரு ஸோ அதுக்காக நான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் எப்போ நடக்குது எப்படி நடக்குதுன்னு தெரியல அப்போ வந்து ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு டைம் வந்து நான் நினைக்கும் போது நான் சொல்கிறேன் அதுக்கு நிச்சயம் பற்றி இருக்கு நீ கொடுத்துட்டீங்கன்னா அது உள்ளே வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காரு ஸோ அதுவும் எனக்கு அது ஸோ ஒரு வகையில் அப்பாவோட முரளியே வந்து அவ்வளோ சந்தோஷம் ஸோ மேரேஜின் மூலியமாக இப்படி ஒன்று நடக்க போகுது அப்படிங்கிறதும் வந்து பயங்கர சந்தோஷமாக இருக்கேன் ஸோ அதையும் நான் பார்க்குறேன் அந்த மாதிரி விஷயம்லாம் நடக்கும் எக்ஸ்லாம் வந்து மேரேஜ் அப்படி நடந்தது அப்படின்னா அது ஒரு நாடகம் தாங்க என்னை பொறுத்த அளவுக்கு மிக நாடகம் மேரேஜ் அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து நாடகம் தான் ஆக்சுவலாக நான் மேரேஜ் பண்ணுறதே வந்து வாழ்க்கை வளனுங்கிறக்காக இல்லை அப்பாவை சேவையை அதுக்கும் கொடுத்து ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து செய்யணும் அப்படிங்கிறத என்னுடைய நோக்கம் ஸோ அதுக்காக தான் வந்து நான் மேரேஜை பண்ணுறேன் ஏன்னா வந்து நானும் வெளியே வரணும் அண்ட் ஆல்சோ நான் எப்படி குடும்பத்துலேருந்து வெளியே வரணும் அதே மாதிரி அதுவும் வெளியே வரும் அதுவும் துடிச்சிட்டு இருக்கிறது வந்து எனக்கு அப்பா சொல்கிறார் எனக்கு வர வேண்டியது வந்து அந்த பிரச்சனையே தான் இருக்குது அதுவும் வெளியே வரணும்னா கல்யாணங்கிற வாய்ப்பு ஒன்று தான் அப்படின்னு சொல்லி அப்பா எனக்கு சொல்லி டச் பண்ணியிருக்காரு எனக்கு சாட்சாத்காரமும் காட்டியிருக்காரு அதனால் வந்து நான் அதையும் ஒரு எனக்கு கிடச்ச வாய்ப்பு உண்மையாலுமே எனக்கு கிடச்ச ஒரு வாய்ப்பு தான் அது ஸோ அந்த சகோதரியம் அந்த சகோதரியையும் வந்து இது பண்ணுறேன் ஸோ உண்மையாலுமே வந்து என்ன சொல்கிறதுங்க ஆக்சுவலாக வந்து அந்த பெரும்பாலும் இப்போ கலியத்தில் ஃபஸ்ட் நைட் வீடியோ சொல்கிறேன் இல்லைங்களா ஆக்சுவலாக வந்து என்னோடய வாழ்க்கையில் அது கண்டிப்பாக நடக்கும் ஆனால் கலியத்தில் நடக்கிற மாதிரி நடக்காது ஃபஸ்ட் நைட்டில் என்னென்னா அதுக்கு நிச்சய புத்தி வர வைக்கிறதுக்கு உண்டான எல்லா விஷயத்தையும் சொல்லுவேன் ஸோ அது உண்மையாலுமே ஆடியோவில் பதிவு பண்ணி போட முடிஞ்சால் கண்டிப்பாக நான் போடுறேன் ஆக்சுவலாக ஏன்னா வந்து இந்த என்ன மாதிரி நிலைமை எத்தனை பிரம்மாகுமாரிகள் குடும்பத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு இருக்குதுன்னு தெரியல ஸோ இது ஒரு சான்ஸாக கீயாக கூட இருக்கலாமன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா அப்பா வந்து சொல்கிறார் அப்படின்னா வந்து அதில் ஒரு விஷயம் இல்லாமலாம் இருக்காது இல்லைங்களா நாடகத்தோட எல்லா பாத்திரமும் தெரிஞ்சவர் ஸோ அதனால் உங்களுக்கும் ஏதாவது இந்த மாதிரியான விஷயங்களெ
ஸோ அதை தான் வந்து நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக யுக்திகளை பயன்படுத்தி வந்து கொஞ்சம் உள்ள போடணும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் போடணும் ஏன்னா வந்து அவங்களோட ரெக்கார்டு வந்து ரொம்ப மோசமான நிலைமை முற்றிலும் காரர்கள் படிஞ்சிருச்சு ஸோ அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பெரிய அடி விழுந்தால் தான் வந்து வரும் அப்படிங்கிற தருணத்தில் தான் வந்து அவங்கள எழுப்ப முடியும் ஸோ நாம் வந்து அதுக்காகலாம் அப்படியெல்லாம் விடக்கூடாது ஸோ முயற்சி பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் உள்ளிருந்து முடியலன்னா வெளியிருந்து உள்ளே கொண்டு வர வைக்கணும் உள்ளே இருக்கும்போது முடிஞ்ச அளவு குடிக்க பயன்படுத்தணும் ஸோ வெளியே வர்றீங்க அப்படின்னா வெளியே வந்து உங்களால் எந்த அளவுக்கு மாற்ற முடியுமோ மாற்றலாம் ஏன்னா அந்த சுச்சுவேஷனில் வந்து நாம் ரிலீஸ் ஆகிட்டோம்னா நம்ம ரிலீஸ் ஆனதில் இன்னும் நம்மளுடைய அதிர்வாலைகள் பயங்கரமாக போகும் ஸோ அந்த மாதிரி தருணத்தை நான் எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கேன் ஆக்சுவலாக தனியாக போட்டிருக்கணும் ஸோ இந்த ஆடியோலேயே வந்துடுச்சு ஓகே ஓம் சாந்தி அடுத்த ஆடியோவில் பார்க்கலாம்